Good morning, my dear students. In the last class, we finished our second chapter, that is life giving water. Karinya class odu gudi, namlen namlede rendhamatte paadam. Adistana shastra thile rendhamatte paadam ayya jeevajalam enna parayunna paadam avasani pichirunu. Now we will move on to a new chapter. In the pudhi oru paadam thile ke garaka. Adhin Mumbai teacher aditte oru paadam thile padichu chilla gariyengalu noor me pichnu gatte. Aditte paadam thile in the first unit. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ആശയം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്തായിരുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതായത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പം അതിൽ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതായത് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യം അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇനി രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് മാറി പ്രകാശം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളറിയുന്നത് ആ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേ ആ പുതിയൊരു ദിവസം തുടങ്ങി അല്ലേ ആൻഡ് ദ സൺ ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ സൺ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് അല്ല മോർണിംഗിൽ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എനർജിയാണ് ആൻഡ് ദീസ് ഡേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹെവിലി റെയിനി അല്ലേ സോ മതം മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലെയിനിങ് ദ ക്ലോസ് ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡ്രൈഡ് അപ്പ് അതായത് അമ്മ പറയും അയ്യോ തുണികളൊന്നും ഉണങ്ങണില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ദ സൺ ടു കം ഔട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു വെയിൽ കണ്ടെങ്കിൽ തുണികളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കായിരുന്നു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി ചൂട് നമുക്ക് അപ്പോൾ സണ്ണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജിയും തരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയും തരുന്നുണ്ട് അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താപോർജവും പ്രകാശോർജവും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശം നമ്മളോ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളറിയുന്നത് വെൻ ആ സൺ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ നമ്മുടെ മേത്ത് വന്ന് തട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് തട്ടും മൊത്തം പ്രകാശം വന്നു ഈ പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കൂ ഇരുട്ടത്ത് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഇരുട്ടത്ത് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നോ ടോർച്ച് നത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ വിൽ വി ബി ഏബിൾ ടു സി എനി തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അതായത് ഒരു രാത്രിയാണ് ഒരു പ്രകാശം പോലും ഇല്ല നോ സ്റ്റാർസ് നോ മൂൺ നോ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നോ ടോർച്ച് വിത്ത് അസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രകാശം തരാനുള്ള ലൈറ്റ് തരാനുള്ള ഒരു സോഴ്സസ് ഇല്ല വിൽ വി ബി ഏബിൾ ടു സി എനി തിങ് അറൗണ്ട് അസ് അതായത് ഈ പ്രകാശത്തിന് ആവശ്യമായ സ്രോതസ്സുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഓ ഇല്ല നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് ദ വിഷൻ ഈസ് എനേബിൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമാണോ ലൈറ്റ് വേണ്ടത് നമുക്കും ലൈറ്റ് വേണമല്ലേ ടു സീ ദിസ് വേൾഡ് അതായത് ഈ ലോകത്തിനെ കാണാൻ ഇതിലെ കളറുകൾ കാണാൻ നിറങ്ങൾ കാണാൻ കാഴ്ചകൾ സാധ്യമാകുന്നത് ദ വിഷൻ ഈസ് എനേബിൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂടുതൽ പഠിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ലൈറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനത്തെ നിഴൽ കാഴ്ച കാഴ്ചകൾ അഥവാ ഷാഡോസ് ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ആരെ കുറിച്ചാണ് ആ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നായകൻ ഹീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഹീറോ ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ലൈറ്റ് ഇല്ല സൺലൈറ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ അഥവാ പ്രകാശം നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോർച്ചോ എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവാറ് അല്ലേ ഒരു വര വരച്ച പോലെ നേരെയാണ് പോവാറ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ നേരേഖയിലാണ് വരുന്നത് അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വരാറ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാറ് തിരിയാണ് വളവ് തിരിയാണ് ഏഹ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഈ വളവിൻ്റെ കൂടെയാണോ അല്ല ലൈറ്റ് നേരെയാണ് പോവാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രകാശം നിറകയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ത്രീ സെയിം സൈസ്ഡ് കാർഡ് ബോർഡ്സ് മൂന്ന് ഒരേ സൈസിലുള്ള കാർഡ് ബോർഡുകൾ വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരേ രേഖയിൽ ദ്വാരങ്ങൾ അഥവാ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ഒരേ നീർ രേഖയിൽ വെക്കണം അതായത് ഈ ഹോൾസൊക്കെ ഒരേ രേഖയിൽ വരണം എല്ലാ ഹോൾസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൺ നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് കാണണം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അമ്മു ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഹോൾസിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി വെക്കണം മെഴുകുതിരി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദി ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റ് അല്ലേ ഈ ഓട്ടയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് വി ക്യാൻ സീ ദി ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ദർ അവിടെ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാൻ പോവാ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ആ നേരെ എല്ലാ ഹോൾസും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയപ്പോൾ വി കുഡ് സീ ദി മേ ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റിംഗ് ദർ അല്ലേ അവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോൾസും കാണില്ല ഹോൾസിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കണ ആ ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റും കാണില്ല എന്താ കാരണം ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓട്ടയ്ക്കോടയിലേക്കൊന്നും എത്തില്ല പ്രകാശം എപ്പോഴും നേരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ സ്മോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന സേഫായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാൻറ്റിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം അതുപോലെ സിസേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാം അല്ലേ അമ്മുവിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവണേന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അമ്മുവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഈ ഹോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്താ കാരണം ലൈറ്റ് നേരെ വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് പ്രകാശം നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാശം നേർരേഖയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാഠത്തിലത്തെ നമ്മുടെ അമ്മൂൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം താങ്ക്